And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako lang nakakaalam ng sikreto ng best friend ko. Ako lang naman ang nakakaalam na may ka-something siya. Pero may pamilya siya. Pakiramdam ko, ipinagpalit ako ng best friend ko sa kalaguyo niya. Itago mo ko sa pangalang Yin. At ito ang aking secret file. Nagsimula ang kwento ko nung lumipat ako ng tirahan, year 2015. By the way, nandito ako sa UAE. Sa paglipat ko, Nakilala ko ang isang kaibigan. At itago na lang natin siya sa pangalang Yan. Si Yan, may asawa na siya. At meron siyang dalawang anak na naiwan sa Pilipinas. At ako naman, still single. Inuupahan ko noon ang kabilang kwarto. Kasama ko ang isang kulig at silang mag-asawa sa kabilang kwarto naman. Araw-araw, after work, tumatambay ako sa room nila. Kwentuhan palagi kasi wala pa doon ang asawa niya kasi late na lagi ang uwi galing trabaho. Kaya lumilipat lang ako sa kwarto ko kapag pauwi na yung asawa niya. Masaya kami na parang ang tagal na naming magkibigan. Naging super close kami talaga. Halos magkasabayan lang kami ng uwi galing trabaho. Kaya ang ginagawa namin, nagaantayan kami sa baba ng building. At sabay kaming aakyat. Kahit nasa flat na kami at nasa kanya-kanyang room, magkachat pa rin kami na parang ang layo namin sa isa't isa. Makwento kasi siya. At ako naman, ganun din. Minsan nga, nagbe-video call pa kami kahit nasa magkabilang room lang kami. Kapag kakain na kami, kakatukin niya ako sa room. O kaya naman, magsa-chat siya at sasabihin, Ate, kain na tayo. Close kami. Pero sa lahat, lahat naman ng friendship, dumadaan din ang tampuhan minsan. Hanggang sa tumatagal, minsan nagsiselos na ako. Kasi yung iba niyang mga kaibigan, lagi niya nang nakakausap. Eh, selos ang friend ako. Hanggang sa umuwi na ng Pilipinas ang asawa niya. At doon, kinausap namin ang may-ari ng flat kung pwede na lumipat ako sa room nila kasi hindi niya kakayanin na magbayad ng solo sa isang room. Kaya ayun naman, pumayag ang may-ari. Ayun nga. So lumipat ako sa room nila. Naging masaya naman. Masaya kaming magkasama sa room bilang magkaibigan. Hanggang sa dumating yung time na may lumipat na lalaki doon sa room na inalisan ko. Ang sabi ko sa kanya, Yan, may lilipat pala dyan sa kabila, lalaki, 
kapatid ng may-ari. Ang sagot niya, Hmm, wala akong pakialam. Tumawa na lang ako. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nagkakilala sila ng lalaki. Sa una, wala lang. Pero minsan, na umuwi ako ng lunch break nang hindi alam ng kaibigan ko. Nadatnan ko sila sa sofa. Silang dalawa lang. Nagkakwentuhan. Patay ang ilaw, pero may konting liwanag. Nagulat ang kaibigan ko. Sabi ko na lang, Anong ulam natin? At pumasok kami sa kwarto. At sinabi ko sa kanya na, Akala ko tulog ka, kaya hindi ka nagre-reply sa mga chat at tawag ko. Yun pala, nandyan ka lang sa labas. At doon, doon na nagsimula na magduda sa kanila. Doon na rin nagsimula na naging magulo ang relasyon namin bilang magkaibigan. Naulit yun ang naulit. Nahuli ko silang dalawa sa sofa. At sinadya ko talagang umuwi ng lunch break kasi gusto ko silang hulihin. Umpisa pa lang kasi, hindi na maganda yung tingin ko sa lalaking yun. Oh, Yung lalaking yun kasi mukha siyang parang fuckboy. Hanggang sa nalaman ko na hiwalay pala sila ng asawa niya. Oo. Yung itsurang fuckboy na yun ay hiwalay sa asawa. At siya mismo ang nang iwan sa asawa dahil meron daw siyang kabit. Iniwan ang asawa at yung kabit ang sinamahan. And then August 2016, nagbakasyon, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Okay naman kami, nagchat-chat kami, nagbe-video call niyan. And then one night, magka-chat kami. Sabi niya sa akin, Ate, magiinom kaming dalawa lang. Sila daw dalawa ng pinsan niya. Kaya niyaya daw niya si fuckboy at yung isa pang lalaking may asawa sa kabilang room naman. So dalawa sila ng pinsan niya, yung fuckboy at yung isang lalaking may asawa sa kabilang room. Nung sinabi niya yun, nag-alala ko. Kasi iba na yung nararamdaman ko sa kanilang dalawa eh. Pero wala naman ako magawa nung time na yun kasi nasa Pilipinas ako. So, inisip ko na lang habang nasa Pilipinas, baka naman malasin yung BFF ko. Tapos wala silang kasama sa kwarto. Kung ano-ano na yung pumapasok sa isip ko, nag-aalala ako. Kinabukasan, nalaman ko, nalasing na lasing daw sila. At hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa kanila pagkatapos noon. Hanggang sa nakabalik na ako ng UAE, galing sa isang buwang bakasyon, at sinundo ako niyan sa airport. Pagbaba namin ng taxi, nakita niya yung isang kotse na nakapark. At sabi niya, Eto, sasakyan ni Fuckboy. At sabi ko naman, bakit alam mo na nakasakay ka na ba dyan? Sabi niya, hindi kasi nung minsan magpa-park sila, nakita ko. At sabi ko, ah, okay. Pero nagduda na talaga ako sa kanila. Kasi posibleng nakasakay na siya sa kotse nung sinasabi kong fuckboy. At mula nang dumating ako galing Pilipinas... Naging madalas na yung pagtatalo namin ng mag-BFF ko. At isang tao lang naman ang dahilan kung bakit kami nag-aaway. Last December 2017, umuwi siya ng Pilipinas. 
minsan nag-message sa akin yung asawa niya. At tinatanong sa akin kung kilala ko daw ba yung lalaking tinutukoy niya. At yung tinutukoy niyang lalaki ay yung magaling na fuckboy. Kasi tumatawag daw at nagme-message, nagcha-chat pa daw sa asawa niya. Tinatanong daw kung kela nang babalik ng UAE. Sinabi ko na lang nakasama namin sa bahay, kapatid ng may-ari. Hanggang sa makabalik na nga siya galing bakasyon. January 2018. Dito na nagsimulang gumulo talaga ang lahat. Isang araw, nahuli ko siya. Itchat-chat niya dapat yung pakboy na yun. Tapos biglang sinabi ko na, Hoy, ano yan? Nagulat siya at bigla siyang nag-exit sa WhatsApp. Umalis ng pagalit. Kung dati-rate nahawakan ko pa yung cellphone niya at nakakagawa ng kung ano man ang gusto kong gawin. Aba, simula nung mahuli ko siya na nagchat-chat kay fuckboy, hindi na niya pinahiram sa akin yung cellphone niya. At sabi ko, bakit hindi na ako pwedeng maglaro dyan sa phone mo? At bigla niyang sinabi sa akin na need niya daw ng privacy. Sagot ko naman sa kanya, May tinatago ka ba? Hindi siya sumagot pero alam ko na meron siyang itinatago. At nalaman ko rin na binago niya ang passcode ng phone niya. Kaya hindi ko na rin mabuksan. Isang gabi, Feb 2018. Birthday ng kaibigan niya. Isinama ako. At doon kami nag-dinner. Habang nakaupo kami sa sofa, nagchat-chat siya. Siguro, inisip ko nung time na yun, ah, baka asawa niya ang kachat niya. Hanggang sa magpaalam na siya sa kaibigan niya, nauuwi na daw kami. Tumayo siya at naiwan niya yung cellphone niya sa sofa. At pag upo niya, naupuan niya. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko. Pagtingin ko, naka-open sa messenger. At nakita ko na nag-send siya ng picture doon sa fuckboy na yun. At nagulat ako. Pinakita ko sa kanya ang nakita ko. Ang sabi ko, ano to? Bigla na lang siyang nagalit sa akin. At sumigaw ng pakialamera. Medyo napalakas ang boses niya kaya napatingin sa amin ang mga bisita doon. Sinabi ko na lang na hindi ko naman sinasadyang makita. Pero galit na galit talaga siya. At nabasa ko pa doon sa message kasama ng picture na, Tingnan mo ang labi ko. Sabi ko, bakit ka magsisend ng picture doon? At ipinapatingin mo pa yung labi mo, anong meron? At ang sagot niya sa akin, wala kang pakalam, pakalamera ka kasi. Hanggang sa makaumi na kami, habang naglalakad, galit na galit pa rin siya. Mula ng insidenteng yun, dumala ang awa- ayawan namin, awayan namin. Nandiyan yung araw na nakakatikim ako ng mga pagmumura niya. Kahit kaharap pa namin yung iba naming flatmates, nagmumura siya sa harap ko. Pero kahit ganun yung ginagawa niya sa akin, ni hindi ko siya magawang murahin, ni hindi ko siya magawang sitahin, o pakailaman talaga ng sobra. Hindi ko magawang magalit sa kanya, kaya ang ginagawa ko, umiyak na lang ako. Dito sa UAE, common na yung magiinom tuwing Thursday. Kasi off ng Friday. Kaya minsan, nagiinom kami kasama ng ibang kawork. Ilang oras na kami nagiinom, may tama na yung iba. Kahit yung BFF ko may tama na rin. Ako hindi pa. 
Medyo nasusuka lang ako that time. Kaya, nung nakasuka niya ako, nawala na yung tama ko. Oo. Uminom kabi nung gabing yun. Hanggang sa nagkakabiruan ng, sabi ng isang kawork niya. Ate oh, pinagsiselos ka. Kasi, niyayakap niya yung isang kaibigan nila na tibo. Sagot ko naman, Okay lang. May kalaguyo yan. Sabi kong ganun. Pero ang tinutukoy kong kalaguyo niya ay ako. Kasi niloloko din namin ang ibang flatmates namin. Sinasabi namin na kami. Kasi sobrang close namin. At sobrang alaga ako sa kanya. Na halos parang asawa na yung role ko sa kanya. Kasi sa tuwing papasok siya ng umaga, mas nauna pa akong gumigising sa kanya. Pinagluluto ko siya ng breakfast, pambaon niya para kainin ng lunch break. Araw-araw yun. So, balik tayo doon sa kalaguyo na sinasabi ko. Narinig yun ni Fuckboy. At sinabi sa best friend ko na, Hoy oh, yan, may kalaguyo ka daw. At sagot niya, Sinabi niya yun? Bigla siyang tumayo at parang matutumba kaya inalalayan ko siya. Pero, kinwelyohan niya ako at minura. Mm-mm. Kinwelyohan niya ako at minura hanggang sa nagkagulo na kami. Sigaw siya ng sigaw. Mura siya ng mura sa akin. Hanggang sa, pinalabas na lang siya. At eto namang si Pacboy, humarap sa akin. Minura din ako at sinabing, Stress na stress na sa'yo yung tao. Habang patuloy pa rin ang pagmumura sa akin. Inawat na lang din siya ng mga kasama namin. Hindi ko lang siya masagot na, Bakit? Sa'yo nasasarapan ba ang kaibigan ko? Hindi ko na sinabi yun kasi ayoko ding mapahiya ang best friend ko. Na kahit ganun yung ginagawa nila at kahit ganun yung pagtarato nila sa akin. Nagtatanong sa akin yung ibang flatmates namin. Bakit si fuckboy daw eh hindi naman daw sila close ng best friend ko? <laughs> sa isip ko lang, kung alam nyo lang. Kinaumagahan. Kinausap ko ang best friend ko. Umiiyak ako. Umiiyak ako sa kanya. Sabi ko, bakit ganun? Ikaw na inaasahan ko na magtatanggol sa akin. Pero anong ginawa mo? Parang mas kinakampihan mo pa yung hayop na lalaking yun. Yung away na yun, mas naging malala. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa kaibigan ko. Araw-araw siyang umiinom, kasama ng ibang kaibigan niya. At siguro, kasama na rin yung pakboy na yun. Nandiyan yung hindi siya umuwi. At uh, nagiinom lang na kahit tawagan ko siya, eh pinapatayan ako ng cellphone. Kapag ganoon na alam kong nagiinom lang siya sa ibang flat at hindi ko alam kung uuwi ba siya o hindi, masyado akong nag-aalala. Kaya ako bilang dakilag best friend, maghihintay sa kanya. Mm-mm. Hanggang sa darating siya ng merong amats. Minsan nga umuwi siya ng umaga na parang para bang na-rape yung itsura niya kasi ang gulo ng itsura niya. Pagbukas ko ng pinto, sabi ko sa kanya, anong nangyari sa'yo? Wala lang siyang imik. Dire-diretso lang siya sa kwarto. Bagsak na bagsak kasi may tama pa ng alak. Isang gabi, lubabas siya. Hindi ko alam saan nagpunta. At napagalaman ko, nagpunta pala sa isang bar. Kasama nung pakboy na yun. Ay, walang nakakaalam sa flat na lumalabas silang dalawa. Ako lang ang nakakaalam na may something na sa kanila. Dito lang, April 28. Ang araw na hindi ko makakalimutan. Rest day niya yun. 
At alam ko, umalis sila nung lalaki. Nagpunta sila ng Dubai. Pagdating ko ng bahay galing trabaho, hindi ko na siya naabutan. Kasi maaga nga umalis. Nakita ko yung bag niya nasa ibabaw ng kama namin. At hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Tiningnan ko yung bag niya. At doon nakita ko na may pills siya. Oo. May pills sa bag niya. Alam mo nung nakita ko yun, napaiyak ako. Kasi alam ko may nangyayari na sa kanila nung lalaki. Hindi ko alam kung nung gagawin ko. After noon, nag-text ako sa kanya. Sabi ko, pwede ba kami mag-usap pagdating niya? Importante lang. Umalis ako saglit. Pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko. At pag-uwi ko, nasa bahay na siya. Pagpasok ko ng kwarto, natutulog na siya. Pero gusto ko talaga siyang kausapin. Kaya ginising ko siya. Nang magising siya, sabi niya, ano ba yun? Sabi ko, ano ibig sabihin nun? Yung pills. At ang sagot niya sa akin, wala kang pakialam. Masyado kang pakialamera. Sabi ko, hindi ka ba nangihiya sa sarili mo? Bakit nagawa mo yun? Sa tingin mo ba mapapanagutan ka ng hayop na lalaking yan? Gagawin ka lang yung para usan. Alam mo ba yun? Mahiya ka naman sa mga anak mo tsaka mga asa, mga, ang asawa mo. Sabi ko sa kanya, at sanigot naman niya ako, Bakit? Pinababayaan ko bang mga anak ko? Tsaka, okay naman akong asawa. Hanggang sa nagalit na siya ng tuluyan. Minura-mura na naman niya ako. Nagsisigaw na siya. Rinig sa labas ng boses niya. Hanggang sa may pumasok. Nagtatanong, ano daw nangyayari? Tumahimik lang kami. Umiiyak na ako nun. Hanggang sa lumabas na lang siya ng kwarto at naiwan ako sa kwarto habang umiiyak. Umiiyak ako kasi ang baboy-baboy ng ginagawa niya sa sarili niya. Pagkatapos nun, hindi na niya ako kinibo. Naging ganun ang buhay namin araw-araw. And then last May lang, nakita ko uli yung pills sa mga damitan niya. Naubos na yung isang banig o pack. Kaya naisip ko siguro, hindi pa rin sila tumitigil sa kababuyang ginagawa nila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa asawa niya na nasa Pilipinas yung ginagawa niya. O kahit sa kapatid niya nakasama namin sa bahay. Hindi ko rin magawang masabi. At kahit kaninong kaibigan, wala naman ako pinagsasabihan. Hirap na hirap na rin ako. At araw-araw nakukonsensya ako. Kasi alam ko lahat ng nangyayari. Alam ko lahat at walang kaalam-alam ang asawa niya. Naaawa rin ako sa mga anak niya. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako iniimik. Na para bang siya pa ang nagmamalaki pagkatapos ng mga ginawa niya. Kanina lang sabi ko sa kanya kung pwede kaming mag-usap. Pero hindi siya nagsasalita. Gusto ko na kasing ayusin ng lahat. Gusto ko rin sabihin sa kanya na kung maaari tapusin na niya kung ano man yung meron sa kanila nung lalaki. Kasi baka hindi na makon- makayanan ng konsensya ko at masabi ko na sa asawa niya. Gusto ko ibalik yung dati naming samahan eh. Pero hindi ko alam kung papaano. Ang tigas-tigas talaga niya. Na kahit ako na yung nagpapakumbaba at laging kumakausap sa kanya. Ayaw pa rin niya. Mahal na mahal ko yung kaibigan ko. 
at ayokong mawala siya sa akin. Ayokong masira ang buhay niya. That secret file was sent to us by Yin. Anong assessment ninyo? Si Yin ba ay isang kaibigan lang? Isa lamang ba siyang kaibigan na talagang nakokonsensya at talagang merong pagmamahal at pangangaruga at pag-aalaga sa kanyang kaibigan? O meron pang deeper deeper relationship or feelings si Yin para kay Yan. Ano nga bang ano? Ano nga bang uh, definition natin ng kaibigan? Ng isang tunay na kaibigan? Ang tunay na kaibigan, hindi sasabihin ng sikreto mo kahit mag-away pa kayo. Tunay na kaibigan ba yun? Ang tunay na kaibigan, hindi ka sisiraan kapag nag-away kayo. Hindi kanya niya itichismis, at uh, hindi kanya pa plastikin. Ang tunay na kaibigan kapag nadapa ka, tatawanan ka. Diba? Yun yung tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan um, kayang mag-abot ng tabo kapag tumatay ka. <laughs> Ay nako. Oh, ano? Tomboy ba siya? Meron ba siyang lihim na nararamdaman? O talagang nagpapakaibigan lang siya? Nagiging kaibigan lang siya para kay Yan? Kasi ayaw niyang masira yung buhay na Yan dito sa lalaking to. What do you think, guys? Eto pala, isipan sa akin eh. Gusto kong malaman din kung ano nga ba. Best, I would love to hear your comments, thoughts, suggestions, violent reactions. Kung ikaw meron ka ng naging sitwasyon na ito, nalaman mo na may kalaguyo yung kaibigan mo. Anong ginawa mo? Kinumpronta mo ba siya? Dumating ka ba sa point na hinarangan mo? O kaya naman umiiyak ka sa harap niya para lang wag niyang gawin yun? I would love to hear it. Uh, best, comment ka na, hanapin mo yung Facebook page ko, Rakatera, R-A-Q-I-T-R-R-A. Click send message sa microphone icon will appear on your mobile screens. Press it, hold it, until matapos ka magsalita. 30 seconds po ang maximum time ng VM ninyo. You may also post on our social media accounts. Yes, the best Manila. Marami po nagko-comment sa aming Facebook Live, sabi niya dito. Pwede rin talaga siyang maging magkaibigan, pero may selos kasing nangyari, sabi ni Rembert Pagatpatan. Ayan, sabi ni Lolit Esteban, tomboy daw. Sabi ni Carlito, shanty, sabi niya. Uh, Rojin Banaag, watching from UAE. Ayan, sabi ni Janet Domingo, tomboy si Sandra. Ay, best, ayan, keep on commenting, tweet us. Yes, the best Manila, Rakitera. BRB is in bathroom break. You're still with DJ Rakitera. You are listening here at the Millennials Choice 101.1. Yes, the best. This is Yang's Secret File. Tomboy ba siya? Palagay ninyo. Hindi. Ako... Ako, may naging experience ako na kaibigan na sobrang love na love. Actually, barkada kami. Sobrang love na love namin tong barkada namin tong isa. And we found out na merong something. May something siya. May ka-something siya. Na alam naming mali. And then we begged. Actually, maiyak-iyak na kami habang nagkukwento siya. At gusto namin siyang, alam mo yun, nararamdaman namin na ano, na hindi na dapat siya doon sa sitwasyon, na kung pwede lang na umuwi na siya dito, na kung pwede lang na, ano, kami na magbayad ng plane ticket niya or whatsoever, wag lang siyang malihis ng landas sa ginagawa namin. So, eh, masaya siya sa ginagawa niya. So, hindi naman, hindi naman, kahit anong gustuhin namin, kahit anong, anong pagpapaalala namin sa kanya, we already did our part. So, wala. Kung magabigo kami, Pero nananalangin kami, pinapanalangin na lang namin siya na ma- umuoy, yung, uh, maging maayos yung landas niyo. John Abregoso, nagpapaka-best friend lang siya. Tanong natin si Google. Hey Google! Meron bang something yung guy dun si girl? Sorry, I don't know how to help with that yet. Ah, uh, hindi niya kasi maalam. Hey Google! Hey Google! Hey Google, 
What is the meaning of a true friend? On the website betterhelp.com, they say, someone who is a true friend stands up for you. When others try to hurt you emotionally or physically, they do everything they can to make sure you stay safe. Ah. Pwede, di ba? So, ibig sabihin, pasok siya sa banga kasi ayaw niyong mapariwara yung best friend niya. Di ba? Yung BFF niya. Pwede. Um, hey, Google. What do you think? Can a best friend fall in love with her own best friend? Sorry, I don't know how to help with that yet. Oh, kasi magulo rin yung question ko. <laughs> hey, Google. Uh, what should I do if I have... Here are some suggestions. You can say, what can I do with my thermostat? Or, fat in an egg. Would you like to hear some more? No! Sure. By the way, you can always ask, what can you do? You can also see more examples in the Google Home app. Okay. Hey Google, what is a best friend? It's hard to pick, but if I had to, I'd pick you. Huh? Best friend. na who is your best friend? Hey Google, what is the meaning of best friend? Here's the definition of best friend: a person's closest friend. Ah, mas maganda pala yung true friend kaysa sa best friend. Hmm. Hey Google, what are the limitations of being a friend? Sorry, I'm not sure how to help with that yet, but my team's helping me learn. Okay, got it. Hey Google, do you know how many holes are there in a person's body? My apologies, I don't understand. Hey, Google. Hey, Google. Hey, Google. Do you know what's a camel toe? Here's the definition of camel toe. An effect created by a pair of pants or shorts that fit very tightly around a woman's groin, drawing attention to the shape of the external genitals. <laughs> I love it! <laughs> camel toe. <laughs> hey, Google. Who... Has the biggest pair of boobs. Here's a summary from the website GuinnessWorldRecords.com. The largest natural breasts belong to Annie Hawkins Turner, who has an underbreast measurement of 109.22 centimeters. Oh my god! Hey Google, who has the smallest pair of boobs? I don't understand. <laughs> Hey Google, what is the medicine for a broken heart? Sorry, I'm not sure how to help. Okay. Hey Google, what is the French term for sorry? Sorry, I don't know how to help with that yet. Tona! Hey Google. Hey Google. Oh, what? Patigin? Ang laki ng joga. World Cup. Oh, yun laki nga ng boobs, girl! Paano niya dinadala yan? Ang laki ng boobs! Oh my gosh! Oh my god! Oh my god, what is the meaning of this? Naturally. Naturally, eh. natural size of boob. Ano eh, natural size. Ay, natural, ano pala, natural pair of boobs. <clears throat> hey, Google. Do you use goggles? <clears throat> Sorry, I don't know how to help with that yet. Hey, Google. Do you want to be my mister, right? Sorry, I don't know how to help with that yet. Hey, Google. Ikaw na ba si mister, right? <laughs> Hi, kay Trixie Orlano. Hola, Tsep. Hello, John Abregoso. Duwin Munoz.
And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rakatera. And this is Yen's Secret File. Hanggang saan nga ba ang role mo as a best friend? Yan ang tanong natin ngayon. Ano nga ba ang definition na natin ng isang tunay na kaibigan? Ang tunay na kaibigan ba, eh, papakailaman ka sa mga desisyon mo? Lalong-lalo na pag alam niya na nalilis ka na ng landas? O dapat bang hayaan ka kasi masaya ka naman? Eto na pakinggan na natin ang mga VM ng ating mga beshies out there. Cruaza Kaiser says... Ayan. Thank you so much. I agree with that. Hindi naman issue dito kung tomboy siya o hindi. The thing is, nagmamalasakit siya sa kaibigan niya. And nakukonsent siya siya at binabagabag siya at nag-aalala siya sa kaibigan niya rin. At sa pamilyang naiwan niya. Kasi na, ano eh, na-witness niya rin, di ba? Na nandun yung asawa nung kaibigan niya na yun. Alam niya na may kids yung kaibigan niya na yun. So, imagine, lahat ng yun dinadala mo rin sa loob mo. And you will never have a peace of mind sa mga ganyang klase ng pagkakataon. Eto naman, pakinggan natin ang... Voice message ni Gerald Evalio. Good morning, DJ R- uh, Rocky. Uh, Gerald niya po pala ito. Ang masasabi ko lang po sa kwento natin ngayon ay tingin ko parang um, may something kay, ano eh, kay ate. Hindi lang siguro niya masabi na um, mahal niya siguro yun. Mm-hmm. Uh, tingin ko matinding selos yun. Hindi... Basta yun na yun. Mm-hmm. Tingin niya daw ay matinding selos yun. May something daw. Si Yin kay Yan. Ay. Cheng 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 says, Morning po, DJ Rocky. Para sa sender natin, nalulungkot naman ako dun. Kasi, kahit na anong ginawa sa kanya nung best friend niya, kahit pinagmumura pa siya, kahit na pinagsasakal pa siya, kahit na halos away-away na siya, tingnan mo, nandun pa rin yung sarili niya. Nananatila siya, nananatili siya ng isang kaibigan talaga. Kaya saludo ko kay ate. Kasi kahit na alam niyang hirap na hirap na siya, or naawa man siya dun sa may kaibigan niya, pero nandiyan pa rin siya. Di ba? Kaya ate, ah, ang tunay na kaibigan kagaya mo. Hindi basta-basta sumusuko. Pero basta kung ano yung pagkakilala mo sa kanya, hapang hawakan mo na lang yun. Ah, ikaw na lang mas umintindi pa. Basta, mahalin mo na lang siya. Panatali, panatili mo na lang sa ang turing mo na pagmamahal sa kanya bilang isang kaibigan. Yun lang po. Maraming maraming salamat, DJ Rocky. At saka happy Father's Day po sa lahat ng tatay dyan. Belated po. Hello na rin po sa buong Team Rocky Tears. Yun lang po. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa'yo, Chain. Kent Mananes says, Hello, DJ Rocky. Tago nyo na lang ako sa pangalang Nimes. Ang kwento natin, masasabi ko sa kwento natin ngayon is uh, matinding selos yun. Selos talaga yun. Hindi, hindi pang ano yun eh. Tawag dito. Ano? Five, four, three. Oh, ulit, take two. <laughs> <laughs> Hindi yun pang kaibigan lang. Gusto mo dugtungan ko na yung sinabi mo. Joshua Dolores says... Hey, Rocky. Uh, good morning. Uh-huh. Kung ako po nasa sitwasyon ng guy, pipiliin ko pong manahimik muna ngayon. Tapos pag dumating yung time na ready na ako para magsabi ng katotohanan, sasabihin ko po, 
uh, ipapaalam ko po sa pamilya o yung nangyaring yun. Upang nang sa ganun po, mapalaya ko yung sarili ko mula sa bangungot ng nakaraan. Mm-hmm. Para maging, magkaroon po ng peace of mind yung sarili ko doon, siyempre. Mm-hmm. Um, yun lang po, sa, mas pipiling ko pong manahimik ngayon, pero balang araw, mag speak up po ako, ganun po. Mm-hmm. Babati po pala uh, sa mga nandito dito sa bahay, lagi po kami na, nakikinig sa inyo. Si Lola Merli, si Lolo Tilog, si Papa, at si Natalie po. Yan po. Thank you, DJ, DJ Rai. Thank, Thank you. you. Maraming salamat. Ayan, sabi niya, pipiliin niya na lang daw na maging tahimik. Joey Misa says, to yun, may limitation ng lahat. Lalo na kung kaibigan o BFF ka lang, siguro may deeper reason kung bakit ka ganyan. I give you the benefit of the doubt kung ano yung dahilan mo. Opinion ko lang po, siguro masyado kang OA or exaggerated for being concerned mo sa kanya. Kung ako sa OA, hayaan mo na lang siya sa buhay niya kung ano man yung nangyayari sa kanila. Make your own life without her para less stress. Thank you. Gina G. Si Mayen, tuloy sa'yo kasi masyado ka daw pakilamera. Yon, miss you. Ayan, thank you so much, Joey, at sa lahat po ng mga nakikinig from Green Department. Oo. Pag sinabi kong Green Department, yun po yung Land Bank of the Philippines. <laughs> <laughs> Thank you. Juliet Balikan sabi niya, I believe true friend talaga siya, but may secret feeling siya sa best friend niya. Yun lang yung napaka-caring niya yung sobra. But I see to it na tunay na friend siya dahil concerned siya sa family ng boy, uh, best friend niya. Hindi rin niya pinangungunahan ng kaibigan niya pagdating sa family matters nito. Although hindi magandang mananahimik, ano? mananahimik na lang, and nandiyan pa rin siya to care for her. Kahit na hindi na siya pinapansin ito. <clears throat> At uh, ang dami pang nag-comment for secret file natin ngayon na. Si Eva Marino, Mary Joy Payanan, Gerald Evalio, ayan, Elmer Brizo, thank you so much. Basa po ako ng comment from um, Facebook Live. Sabi ni Ray Villanueva, tunay daw siyang kaibigan. Ayan. Sabi nga ni Google, true friend can uh, stand to you Stand with you physically and emotionally. Tanong nga natin si Google kung uh, ano bang meaning ng isang true friend. Hey Google, what is the meaning of a true friend? On the website betterhelp.com, they say, Someone who is a true friend stands up for you. When others try to hurt you emotionally or physically, they do everything they can to make sure you stay safe. Yon, di ba? A true friend always see to it that... You stay safe. Alam mo yun, meron talaga mga kaibigan na ganun eh. Tipong may pinakilala ka sa kanya. Tapos, ba diba, nakita na niya, naaurahan niya na, Ay, hindi ko gusto yung ano niya. Diba? Kung baga merong intuition ba, ba? Diba? Na feeling niya hindi gaganda yung ano, yung yung buhay mo kasama nitong taong to. May mga ganun klaseng kaibigan and they are so vocal about it. At meron namang kaibigan na ayaw pangunahan yung mga iniisip mo kasi baka mamaya dahil sa judgment niya, eh, maapektuhan din yung judgment mo. So, eto naman from Twitter, sabi, Miss not your everything. Siguro, babayaan mo muna yung friend mo. Hindi ko naman sinabing magkaroon ka ng walang pakialaman. <laughs> Pakialam, rather. What I meant is, uh, let your best friend learn the mistake. Ayan. Buti na lang nakaabot ako, love you. Christian Bellio says, wala naman siyang magagawa kasi best friend lang siya. o concern siya, pero buhay pa rin ang best friend niya. Siya yung bahala kung ano man yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Ayan. Leo, hello po. Aljo Ramos, for me, if a fr- if I'm a friend, I remind lang ako. I remind her. But uh, if she won't listen, it's up to her. Ayan. At ang pang nag-comment for a secret file today. Alam mo, isa sa mga pinakamahirap na decision na gagawin ng isang kaibigan ay kung sasabihin niya ba yung maling nakikita niya sa sarili niyang kaibigan o mananahimik na lang siya kasi nakikita naman niya at nararamdaman na niya na masaya naman siya. Alam mo yon may ganong debate sa sarili mo eh, no? Ano ba, sasabihin ko ba to or hindi ko sasabihin? May ganon eh. Pero I always believe that a true friend, a true friend will stand behind side her friend when life gets tough. Oo. At ang tunay na kaibigan, kahit gaano pa kamali ang ginagawa mo, ba? Diba, hindi ka ito tolerate. Pagsasabihan ganyan. Kasi, ang, ang pagmamahal po, 
Hindi ano yan. Hindi nagtotolerate ng kamalian yan. Kapag may malasakit, pagmamahal ka sa isang tao, hindi mo siya hayaang na, na mapunta o malis ng landas. Mm-mm. Doon ako naniniwala na kapag tunay na mahal mo ang isang tao at tunay na nagmamalasakit kay sa isang tao, hindi mo siya hahayaan na maligaw ng landas. Hanggat kaya ng powers mo na ituwid yung landas niya, itutuwid mo, ba? Diba? Hanggat meron kang uh, bibig dyan, hanggat kasama mo siya, ba? Diba? Talagang ipopush mo siya na gawin yung tama. Yun kasi yung tunay na kaibigan, nagre-remind yan. Kaya lang kung hindi nakinig sa'yo yung kaibigan mo na yun, at ginawa mo na lahat pero hindi pa rin sapat, parang pag-ibig lang, no? Bes, wala na tayong magagawa dyan. Kasi ang tanging tao lang na may hawak ng kanyang sariling desisyon ay yung mismong tao. ba? Diba? Ang tao lang mismo yung may hawak ng kanyang desisyon at aksyon. Basta, tandaan mo na lang sa sarili mo, Besya, yen, na hindi ka nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Yun naman yun ni. Eh. At least hindi ka nagkulang sa pagpapaalala, hindi ka nagkulang sa pagpaparamdam sa kanya na mahal mo siya bilang kaibigan. O kung meron man talagang deeper um, feelings na nararamdaman ka para dyan sa kaibigan mo, eh di, okay lang, ba diba? Hindi mo na, alam mo yun, kumbaga parang oh, at least you care for that person at hindi mo naman hinihiling na ikaw mismo yung maging asawa niya, ba? Diba? Meron naman kasi talagang ganun, yung parang meron kang parang special connection with someone, pero alam mo hindi pwedeng maging kayo. Alam mo, pwede yung ganun eh. It's only a possibility, pero hindi ko sinasabing yun ka, besa. It's only a possibility. Pero yun nga. So, at least hindi ka nagkulang sa pagpapaalala sa paggawa ng aksyon para masalba tong kaibigan mo. At kung nakikita mo naman din na masaya siya sa ginagawa niya, alam mo, ang pinakamagandang gawin lang talaga dyan ay hayaan mo na lang siya. Hayaan na lang siya. Kasi darating din yung time na mababagok din yung ulo niya at magigising siya sa katotohanan. Hindi man siguro ngayon, pero siguro mga few years or few months from now, alam mo yon at ang tanging mo lang talagang magagawa sa kanya, iparealize sa kanya. Or sabihin sa kanya yung mga bagay-bagay na hindi niya siguro nakikita sa panahon ngayon. Kasi alam mo, ang, ta- ang, ang, ang taong nakakapit or nakakabit, alam mo yon yung may kabit, may nakakapit, or talagang merong panandaliing, panandali ang aliw, ang tinitingnan lang niyan yung ano eh, yung short-term happiness na nararamdaman niya. Hindi niya nakikita yung bigger picture of the scene. Alam mo yun? So, sa pagkakataong ito, Bes, ipa, isabihin mo sa kanya kung ano yung napapansin mo. Facts. Napapabaya mo siguro yung ganito mo. Wala ka na sa ayos. Yung mga anak mo, um, naiwan sa Pilipinas. Magiging proud ba sila na magkakaroon sila ng ina na merong kalaguyo, magiging proud ba tong mga anak mo na pag nalaman nila na meron ka nang kinakasama dito. Alam mo yon nasa maayos na pakikipag-usap yan. At pagkatapos mong sabihin lahat ng yon o idaan mo sa letter kung sakaling mabasa niya, pagkatapos mong sabihin na yon edi hayaan mo na siya sa buhay niya. And, ano, live your own life. Baka kasi kaya ka rin masyadong affected ng ganyan. Kasi, alam mo yon wala kang sariling life. Parang pinaikot mo yung buhay mo sa isang tao o lang bes. Huwag mong gawing mundo ang tao. ba? Diba? Kaya tayo nagkakagulo eh. Kasi yung tao lang ginagawa nating mundo. Huwag ganon. ba? Diba? Alright. Huwag ganon. So, sa mga best ko po out there, meron talagang limitasyon yung pagiging mag-best friend. Mm-mm. Sa lahat po. Mm-mm. Meron talagang limitasyon. Nagpapaalala lang tayo, gumagabay lang tayo, nambabatok lang tayo, pero hindi tayo pwede manghimasok ng buhay, ng buhay ng ibang tao. Kasi at the end of the day, we are all responsible for our own actions and decisions. Tayo lang yung may hawak nito. So kung ganun yung gusto niyang mangyari sa buhay niya, so be it. Hindi ka nagkulang sa paalala. 
At kung ganyan yung gusto mong mangyari sa buhay mo forever, best yen. Ay, di naman yata okay yun. So, yan, start to live your own life without that person. Hindi ko sinasabi na ano ah, break all the communications. Sandun pa rin yung care. Pero, alam mo yun, guard your heart, guard your your mind para at least kahit papano magkaroon ka ng peace of mind. Magkaroon ka ng ko- mga hobbies na pwede mong magawa without the, your best friend. Kasi umikot na talaga yung mundo mo dun sa best friend mo. So, try, 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 try to mingle with other people para at least kahit papano e eh, malibang ka rin at hindi mo masyado maisip tong bagay na ito. So, yun. Anyway, sa mga best ko po out there na gusto mag-share ng kalilang secrets, all you need to do is to share it to raketera at gmail.com Once again, yan po ang ating secret file for today. Secret file ng ating best na si Yen. And you are listening here at the Millennial Choice 101.1 Yes. This is Yen's Secret File. <coughs> Ay, 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 ay. Bini, bini. Wait lang ah. Alam nyo ba ang sikreto? Tanong natin kay Google kung ano ang ano, sikreto ng maputing kilikini. Ito na naman tayo sa maputing kilikini. Hi Maria, Thalia, Bob, Sir Yuan. Isa lang masasabi ko, ayan. Kung nagsiselo siya sa best friend niya, sana nagtapat na lang siya. Sally Peteris. Pero po ang Chen. Hello po. Kung gusto nyo magkaroon ng maputing kinikinit, tanongin natin si Google. Hey Google! How to whiten your underarms? On the website top10homeremedies.com, they say, mm-hmm. Lemon can dry out your skin, so apply a moisturizer after using these remedies if needed. Mm-hmm. To remove dead skin cells and lighten your underarms, rub a lemon wedge on the skin for a few minutes. Leave the juice on your skin for about 10 minutes and then wash the area thoroughly. Mocachino, mocachino. Oh, Maliit lang. Okay, tanongin na natin si Google. Hey Google, how to whiten underarms? Here is some information from the web that might possibly help. On the website top10homeremedies.com, they say, Lemon can dry out your skin, so apply a moisturizer after using these remedies if needed. To remove dead skin cells and lighten your underarms, rub a lemon wedge on the skin for a few minutes. Leave the juice on your skin for about 10 minutes and then wash the area thoroughly. Ay, may ganun. So, ibig sabihin, nakaka-dry din pala talaga yung ano, yung, yung lemon, yung mga ganun. Kasi tingnan nyo, ha? Ano, hindi na pantay yung kulay ko kasi nga, um, nag-beach ako. Ayan, o. ba? So, eto maitim. Iba pa kita ko lang. Ayan. Although, di na siya yung white na white dati, pero ganyan na siya yung kulay ko. Hindi ko alam kung anong sagot dito sa sunburn. Medyo nag-burn, nagkaroon ng burns. Mm-mm. Pero... Yeah, pwede pa naman natin. Paano naman daw sa eye bags? Okay. Hey Google. How to whiten dark circles on your eyes? On the website top10homeremedies.com, they say, the vitamin C present in lemon juice can also help remove dark circles under the eyes thanks to its skin lightening properties. Use a cotton ball to apply fresh lemon juice around your eyes. Leave it on for about 10 minutes and rinse it off. Do this once daily for a few weeks. Ah, ganun pala yun. Hey Google, so where do broken hearts go? It looks like you haven't chosen a default music provider. You can do that in the Google Home app, then try asking again. Hey Google, I have a question again. Go for it. I go for it. Hey Google, what's up doc? <laughs> Sorry, I'm not sure how to help with that, but I'm still learning. Okay, okay, we'll ask again another question. Hey Google, how to find your one true love? Sorry, I'm not sure how to help with that. Ay, hindi mo alam. Hey Google, does forever exist? Sorry, I don't know how to help with that. Hindi siya masyado may sa mga love stories. At tanong natin mga kalokohan. Hey Google, who is Sleeping Beauty? 
Sleeping Beauty is a 1959 movie directed by Clyde Geronimi, starring Mary Costa, Eleanor Audley, and Bill Shirley. Oh, yung talino talaga nito. Hey Google, is it bad if you go to sleep wet with wet hair? Perkins Twins, pinipilip ba ng? On the website rd.com, they say uh, Gilbert says that sleeping with wet hair does not immediately damage your hair follicles or shaft, but it can certainly lead to hair breakage because wet hair is weakest when wet, making it more pliable and easy to break. Ah, oh, ganon pala yon. So dapat hindi ka matulog ng basa yung bu. Um, hey Google. Um, how am I supposed to live without you? <laughs> My apologies. I don't understand. <laughs> hey Google. Uh, what are you? I'm your Google assistant. Mm, Richard Laco, sabi niya. Hey Google, how to find a good guy? Sorry, I can't help with that yet. Mm, sh she can't help with that yet though. Hey Google. How to make your face look thinner? Here is some information from the web that might possibly help. Mm. On the website thebowtiegypsy.com, they say, Look thin number two, fill in your brows. Thick, angular brows can help your face appear thinner by adding contour and a point of interest. Oh. On the other hand, thin, over-tweezed brows can contribute to a rounder-looking face. The RX, use a brow pencil or shadow one shade lighter than your natural eyebrow color. Ah, ganun pala yun. Para mas magmukhang... Kaya pala may times na mukhang mukha akong ano, mataba kasi nga hindi maayos yung pagkakakilay ko. Okay. Hey Google, can you sing happy birthday? <clears throat> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to the person whose birthday it is. Happy birthday to you. Oh, ang galing mo naman. Hey Google, do you know what sarana? Just searching for answers to life's big and small questions. What can I help you with? Mm. Hey Google. Hi, what can I do for you? Can you greet me Happy New Year? Sorry, I don't know how to help with that yet. Uh. Hey Google, can you sing in German? Kannst du singen? Sing sinabi ko hindi speak. Hey Google, do you know what does the fox says? Ring ding 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 a ding and wa pa 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 Or so I've heard. Oh, okay. Um, hey Google, how to make your boyfriend stay in love with you? I don't understand. Hindi mo maintindihan. Hey Google, are we on the same boat? Okay. <laughs> okay lang siya. Hey Google, I think I'm in love with you. Are you okay with that? Aw, thanks. Anything I can help you with? <laughs> Pilingera ka! Binola lang kita! Bumigay ka naman agad! Hey Google, how to determine if a guy is a fuckboy? Sorry, I don't understand. Hey Google, can you speak cursing words? Sorry, I'm not sure how to help with that yet. Hey Google, please sing Despacito. It looks like you haven't chosen a default music provider. Mm. You can do that in the Google Home app, then try asking again. Kasi nga hindi namin kailangan nga noon, kasi meron nga kami nga no. Mer radio station na kami, meron kami mga music dito. Si Google eh no? Ano din eh no? Hindi ka ba marunong makaramdam? <laughs> hey Google! What is your message for uh, people who are heartbroken? Sorry, I can't help with that yet. Eh, wala ka pala eh. Hello, Google. Hey, Google. Can you give me a piece of advice? I'm not sure I'm qualified. The internet might have better advice than I do. Mm, okay, okay. Hey, Google. What is the horoscope for Scorpio today? All right. There's L Horoscopes. Horoscope TV. Horoscope Master, and more. 
Har- Which one do you want to try? Horoscope TV na lang. I didn't get that. Which option would you like? Horoscope TV. Ang tagal naman niya kuhain yung horoscope natin. Sinong gusto magpa-horoscope ngayon? Ha? Huh? Boundary ka ng Scorpio, Libra, ano? Scorpio, Scorpio. Scor- Pag October 26 ba? Ano yun? Google, medyo matagal ha. I'm waiting for you. Hello, Google. Google? Are you still okay? Are you still alive? Hello, Google. Hey, Google. What is toothpaste in Filipino? I'm sorry. I couldn't understand. Try again later. Hey, Google. What is the capital city of the Philippines? Manila is the capital of the Philippines. Mm. Hey, Google. Who is the current president of South America? According to Wikipedia, the current president is the president of Bolivia, Evo Morales. Mm-hmm. Hey, Google. Um, who owns the Pacific Ocean? Nag-search pa siya. Naglo-load. Ano ha? Hindi ka na makasagot? Hmm? 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 Inaaway mo. Ano na, ha? 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 Ano, ha? 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 Wala kang masagot. Tingnan mo nga ikaw. Hindi niya ako masagot, guys. Okay, Google. Hey, Google, stop. As of 7.57 p.m. Eastern Daylight Time yesterday, Alphabet Inc. Class A is trading at $1,179 a share after hours on NASDAQ, down 0.39% from closing. Ay, may ganun. Hey, Google. How to invest in a stock market? Here is some information from the web that might possibly help. Mm. On the website guides.wsj.com, they say... Decide whether to go through an online brokerage firm or through a face-to-face broker. After evaluating a stock, decide the prices you'd like to purchase at so you know whether to make a market or limited order. To save on broker fees, you can buy some stocks directly from the company. Mm, I see. Okay. Um, hey, Google. What is the horoscope for Scorpio today? Okay. I have a few options for that. L Horoscopes. Horoscope TV. Horoscope Master, and more. Which uh, one do you want to try? L Horoscope. Sure, here's L Horoscopes. Here is your daily horoscope by the Astro Twins. Today, the planet of mystery and illusion, Neptune, makes an about face in your fifth house of romance, creativity, and fame. You might not be able to fly under the radar anymore, Scorpio, but if you've got something to share with the world, this will be welcome news. Embrace the attention, but don't ramp up the drama, which could happen with an off-course Neptune here. When it comes to love, remember, you have to give it to get it, so take a risk and let yourself be a little vulnerable. Would you like another horoscope? Yes! Virgo! Here is your daily horoscope by the Astro Twins. Today, sensitive Neptune kicks off a five-month retrograde in your seventh house of relationships, shedding light on things that may have been just below the level of consciousness. In close partnerships, it's easy to fall into a groove with someone and not quite realize that you're unhappy about certain aspects of the union. Your service-oriented sign is used to accommodating others, but if you've reached the end of your rope with someone, renegotiate terms and create healthier boundaries. Would you like another horoscope? Yes. Libra, please. What sign do you want the horoscope for? Libra. 
Here is your daily horoscope by the Astro Twins. Sensitive Neptune turns retrograde in your sixth house of wellness and self-care today, giving you five months to review your daily habits and make improvements to your overall health. This isn't about trying the latest fad diet or trendy exercise, it's about listening to your own body and mind and heart to figure out what's optimal for you. Some Libras might decide to work with a naturopath or nutritionist to get to the root of things, but with intuitive Neptune at the wheel, your own insight could be best. Would you like another horoscope? Yes, Sagittarius. Sagittarius, Samaba. Here is your daily horoscope by the Astro Twins. Kind-hearted Neptune turns retrograde in your domesticity realm today, kicking off a five-month period during which you and people in your household might be more sensitive than usual. You love your family, and hopefully at least like your roommates or neighbors, but sometimes your free-spirited sign can feel a little penned in by others' needs and demands. During this backspin, talk to people about how you're feeling and see if there's a way to keep everyone happy without you feeling put upon. Would you like another horoscope? Yes, Aries. What sign do you want the horoscope for? Aries. Aries. Here is your daily horoscope by the Astro Twins. You might want to leave a trail of breadcrumbs to follow back from the daydreams that will be the hallmark of the next five months. Today, nebulous Neptune turns retrograde in your 12th house of fantasy and illusion until November 24th. This can be a boon to creative and spiritual pursuits, like revving up your meditation practice. But the trickster planet is infamous for confusing dreams and reality and causing us to project our hopes and fears. So be careful not to venture too far from terra cognita. Would you like another horoscope? No, 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 no. I'm okay. Thank you. Goodbye. Okay. Hey, Google. Why am I so pretty? You're more striking than a perfectly wound up Ethernet cable. Mm. Hey, Google. Why am I so beautiful? Well, it's hard to say. It's hard to say. Hey, Google. Do you think people in this world are beautiful creatures? Sorry. I'm not sure how to help with that. Hmm. Okay, uh, Mon Carlo Car Clarine is asking, Hey Google, how to be a millionaire? Hey Google, how to be a millionaire? Sorry, I don't know how to help with that. Hindi niya daw alam kung paano siya makatulong doon. Ay, nako, dumubaligtad na yung ano ko. Gagawa na ako. At, uh, wait, natatayo muna ako. Bago ang lahat. Parang ang laki ko dyan. Pero tumaba ako. Wait lang ah. mag lang ako. Gusto ko makita yung shoes. Gusto ko... Gusto ko ipakita sa inyo. Gusto ko ipakita sa inyo yung shoes ko. Oo. May shoes ako nung college ako na ginagamit ko. Tapos ito, ginamit ko siya ngayong araw na to. Kasi nung nakita ko yung likod ng sasakyan ko, wala akong magandang shoes na pwede kong iparis dito sa damit na to. So, ito lang yung nakita ko pinaka bagay sa damit na to. Nalaban na ba yan since then? Hindi pa. Hindi po. Tignan mo. Na ba? Uh, <laughs> Ito yung shoes ko nung college. Pero ito po, yung shoes ko nito nung college, ano na to? Mga bandang fourth year college na ako. Diba? Ibu mo, ibu mo para nakikita talaga. Ang ganda ko ngayon eh. Diba? Huwag naman ganyan masyadong malapit, besh. Hello. <laughs> Hello, Beth. <laughs> Kiko. In, in fairness, hindi siya nagbabaho. Kaya medyo okay naman siya. So, hello? Okay ka lang? Amuin mo. Amuin mo! <laughs> oh! <laughs> Tag mo na yung... <laughs> <laughs> Tag mo na yung best mong nagpapaamoy <laughs> ng zapatos. Amoy mo, Kiko! Kiko! <laughs> Bango! Pwede na itong pang rugby. <laughs> Amoy, 2030! 
nilok na ko kayo. Anyway, ba? Diba? Sobrang nga to, tagal na. In fairness naman. Nangitim na ako lahat-lahat. Pero nangitim talaga ako. Iba na naman yung kulay ko. Pero ang cute kaya. Anyway, guys, thank you so much. Please do like, comment, and share this video. Um, like uh, our Facebook page. Follow us on our social media accounts. Download the official mobile app of Yes, the best. It's available on Google Play Store or Apple Store. So, I gotta say BRB. Oo, kasi BRB ako sa social media app namin. So, hanapin nyo po yun sa Google Play Store or Apple Store sa mga hindi pa nakakapag-download. Gaganda talaga yung buhay nyo pag nandiyan kayo. So, anyway. I love you, my friend. Ayan, here's Adi Migs with so much fun. What's so much fun to share? Ayan, Adi Migs, wait lang. So, bye guys. You're watching here live na live sa 101.1. Yes, the best. Love you all. Away na. Away na ako. Away na. Away na. Away na. Away na.